There we go. Good evening, guys. Good evening, Mr. Ramirez, Julio, Francisco. Thank you for coming. Ahí estamos. Good evening, teacher. Nice to see you again. Here I am again. Happy to see you, guys. Thank you for coming. Un gusto verlos otra vez, guys. Good evening, teacher. Good evening, Francisco. Thank you for coming. Gracias, guys. Gracias por estar puntuales. <clears throat> si me escuchan un poco afónico, más de lo normal, pues estoy un poquito mal de la garganta, así que perdón, guys. No sé por qué tengo tantos problemas últimamente. Así estamos todos. No problem, teacher, no problem. <risa> Así estamos, ¿verdad? Entonces, eh, eh, sí, o sea, la mayoría. Yo fui a la consulta ayer uh -huh. y un montón de personas enfermas de lo mismo. Gripe ¿Verdad? Y, oh, sí, sí, sí. Es una Usted parte. mismo estaba enfermo, ¿verdad? Tenía gripe, ¿Sí? fiebre también, yeah. ¿verdad? Yeah, 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 yeah. So, how are you feeling today, Mr. Ramirez? Hola. You okay? I feel fine, I'm okay. Okay. Yeah. Por la ¿verdad? misma por la misma situación, teacher, ayer pues solo pude estar de oyente porque ah, igual sí. se me presentó una emergencia con mi hijo y me tocó llevarlo al doctor. Entiendo. Sí, qué mal, de verdad, Francisco. Ojalá que ahora ya esté mejor. Sí, gracias a Dios ya con el tratamiento ha ido mejorando. Qué Esperemos bueno. ahí en Dios que se recupere pronto. Ahí qué bueno, sí. Ojalá que sí. Thank you, Mister. Thank you. Yeah, so guys, hopefully, just um, well, just like Mister Ramirez said, in these days we have all of these uh, viral infections going on. So, but we need to be careful, right? If something happens, we have to go to the doctor, just like Francisco did. You can go to see a doctor so they can prescribe you some medicine. That's the best thing to do, right? I mean, sometimes we think that we can just uh, take whatever we want to, but the best thing to do is to go to the doctor so they can examine uh, the problem that we have. So, bueno, guys, eh, muchas gracias por estar aquí. Eh, gracias a los que se están uniendo. Vamos a esperar un par de minutitos más a que se unan los demás. Ahora, pues, tenemos, estamos contentos porque ya es el último día, ¿verdad? La, ya es la, del curso. Así que, muy buen trabajo, guys, lo logramos. Ya llegamos al final. Sé que, pues, como siempre les digo, sé que todos tienen responsabilidades, tienen trabajo, familia, y hacen mucho esfuerzo. Así como en el caso de Francisco, que, por ejemplo, ayer eh, tenía a su hijo enfermo. Y a pesar de todo eso, sé que ustedes se esfuerzan mucho. Así que, eh, de verdad, aprecio todo ese trabajo y todo ese esfuerzo que ustedes hacen. So, well, we're, we're going to wait, guys, just a few more seconds for the other classmates so they can join the class. Let's wait for a few more seconds, okay? Vamos a ver. Por acá. Teacher. Uh -huh. Dígame. I want to thank you, you for teaching. It is a pleasure to have met you and work with you. Thank you for your support. It's for been a us. pleasure. It's a big glory. Thank you, thank you, teacher. You're very thank welcome, Mr. Ramirez. It's been a pleasure for me as well. I I know, I mean, uh, just like you guys, I always try to make an effort so I can, so I can teach you something, uh, so I can share the knowledge that I have. Because, I mean, when I was learning English, I also wanted to to have somebody to help me, so... I, I have the, that idea, okay, that if there is something that I can do to help you, uh, I will do the best that I can. So it's been a pleasure for me. And I appreciate all of your support as well, because without you, nothing would be possible. I mean, uh, you guys are always here. You guys participate in the class. So that means a lot. That means a lot for me, guys. So thank you. It's been a pleasure for me as well. Bueno, vamos a, <clears throat> vamos a ver, guys. Eh, ahorita estamos ocho. Ya vamos a ir empezando, quizás. Pues, ¿qué es lo que estábamos haciendo nosotros ayer? Ayer estábamos viendo la parte de Be Going To, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, vimos la diferencia que había con Will. Dijimos que prácticamente Be Going To era para cosas que nosotros ya teníamos como planeadas. 
Ok, escuchamos un audio de dos personas conversando donde utilizaban eh, will be going to. Y pues con ustedes estábamos prácticamente armando la conversación, ¿verdad? Lo que ellas decían. Por ejemplo, so she, one of them was saying that she was really excited because they had two weeks off, ¿ok? So, let's say that if we have vacation, guys, or uh, let's, let's say that if you don't have to go to work, that means that you have your day off, ¿ok? So, that was the case for them. They had two weeks off, for probably from work. Uh, so, one of them already made plans about going to the beach with her cousin, and the other one didn't have any plans. So, that was the reason why she was saying things like, I don't know, I guess I'll just spend time with some friends and maybe we will watch a movie. So basically, eh, como ella no tenía nada planeado, pues utilizaba principalmente will, ¿verdad? Y por otra parte, cuando tenemos ya el plan hecho, entonces decimos be going to. Like, for example, uh, we are going to go to the beach and then we are going to go surfing and then uh, we are going to go fishing, for example. So we had all those examples yesterday. Vamos a ver, entonces, ¿por dónde nos quedamos? Vamos a ver. What are you going to do? What are you doing? That's what we did yesterday. So, vamos a ver. Give me just a second, guys. Trying to pull up the information here. So let's go back. Aquí nos quedamos, vamos a ver. Y, perdón, guys, aquí estoy todavía trabajando en esto. Se me va para otro lado. Aquí, aquí está. What are you doing? Vamos a ver. Ok, me equivoqué, creo que no era este. Sorry about that, guys. Sorry, it's taking a long time. Ok, here we go. No. Nope. I have so many things going on, guys, that I can find the right one. Ok, this one, this is it. There we go. Going places. Bueno, entonces ayer nos quedamos por aquí en este video. Bueno, antes de que continuemos, guys, me gustaría preguntarles eh, algo con lo que ustedes tengan dudas. Eh, no necesariamente de los temas que hemos estado viendo. Puede ser de otra cosa, alguna expresión que, se, que tengan dudas de cómo uh, decirla o algo por el estilo. Si tienen dudas, pues son libres de, de preguntar, ¿verdad? Bueno, entonces ayer nos quedamos acá. Vimos el video. Y al final teníamos por aquí unas preguntas que nosotros las contestamos para Will. For, for, uh, I think that we had a couple of minutes that we can practice. It was like just 10 minutes, I think. Vamos a ver. Hi. Vamos a ver por dónde nos quedamos. Era por acá. I think we had just a few minutes to do that. Vamos a ver. Yeah, so last time we had these questions and we answered the questions using Will. So, for example, we can think about how to answer these questions using going to. Like, for example, how are you going to spend your next vacation? And then you guys can say something like, um, I am going to spend some time with my family. And then uh, we will go to the mountain, maybe. Things like that. Okay. So, vamos a ver. Eh, si yo les preguntara, por ejemplo, how are you going to spend your next vacation? What would you guys say? What would you answer to that question, guys? ¿Qué contestaríamos a esta pregunta? A ver. How are you going to spend your next vacation? ¿Qué dirían ustedes? Happy. Happy. Pero... Happy. <laughs> That's a good, good, that a good answer. <laughs> That's a good answer. Yes, I think that if we have a, a vacation, <laughs> most likely we are going to be happy. So I agree. I agree. Thank you, Lisette. Yes. That's awesome. 
Yeah, I mean, there is no other way, right? If we have a vacation, we should be happy because we're not going to work. So that's good. Okay, vamos a ver ahora a Freddy. ¿Qué diría Freddy? Good evening, teacher. Um, I'm going to go swimming in Atecosol. Awesome. Okay, great. Great job, Freddy. So I'm going to go swimming in Atecosol. Have you guys visited Tecosol before? Let's see. How many of you have been to Tecosol? Beautiful pool. I know this place, this place, I know. So you have been to Tecosol, Mr. Ramirez? Yes, <laughs> Awesome. Okay. Very good. Either, I've been in Atecosol a uh, long time ago, but but I I I visited uh many times. You visited since many I was times. I was a child. Awesome. Okay. Well, I have never been there. Hopefully, I can go one day. Uh, I think did you guys already been there and you think that it is a good place? There must be a reason to that. So hopefully, I can go one day. So thank you guys. Thank you. So vamos a ver qué más, quién más pudiera contestar a esta pregunta. ¿Cómo van a pasar su próxima vacación? Ya dijo Lisette que ella estaría feliz, ¿verdad? <ríe> Freddy, por otro lado, se iría a nadar. También podemos. I'm going to visit, I'm going to visit my parents and my friends. Visit my parents. Okay, very yeah. good. And my friends, let's say. I'm going to visit my parents and my friends. So that's good, okay? As you can see, guys, we have basically the same structure, right? It's like, uh, I'm going to, and then the verb, like, I'm going to go swimming. I'm going to visit my parents and my friends. So that's good. Very, very good. Okay, awesome. Thank you, Mr. Ramirez. Vamos a ver. Eh, y luego, ¿dónde van a ir? Por ejemplo, where are you going to go? So... Let's say that I'm going to go to go, let's say whatever place you want to, like to I'm going to go to and then the place, like for example, I'm going to go to uh let's say San Vicente. For example, let's say that I'm going to visit my parents and my friends and they live in San Vicente, for example. Entonces acá le podemos ir dando como sentido. Es como una cadena, básicamente, si ustedes se fijan. Primero, ¿dónde vas a pasar eh, tu próxima vacación? Eh, ¿Dónde vas a ir? Ah, perdón, aquí es ¿cómo vas a pasar tu próxima vacación? Aquí es ¿dónde vas a ir? Y luego, eh, ¿dónde vas a tomar? No, ¿Cuándo? Perdón, perdón. Ahora ando un poco dormido, parece. Eh, ¿Cuándo vas a tomar tu próxima vacación? Like, for example, you can say, I'm going to take my next vacation in December. For example, I think that many of us have vacations in December. I think that that is the vacation that is coming. Because I don't know about you guys, but I don't know if I'm going to have vacations in August. I don't know. I don't know about you. What about you guys? Are you going to have vacation on August for, in August, for example? Vamos a ver, ¿quién va a tener vacaciones en agosto? Por ejemplo. So you are not going to have vacations in August. Esa es eh, nuestra realidad, ¿verdad? Yes, teacher. Usted, usted I'm going to have teacher. So you are. Yes. I yes, am. I am. I'm going to have. Awesome, okay. Thank you, Julio. Yes, I am. Thank you, Francisco. <laughs> So yes, you can answer in that way, like, yes, I am, or no, I'm not. For example, no, I'm not going to have vacation. And if you want to say just uh, yes, then you can say, yes, I am. And if it is negative, you can say, no, I'm not going to have vacations in, let's say, August, for example. And then, vamos a ver, ¿qué más pudiéramos decir acerca de esto? Eh, vamos a ver. Hay algo que les iba a decir, pero se me ha ido de la... Bueno, vamos a continuar. Entonces, when are you going to take your next vacation? Sí. Let's see. How long are you going to be on vacation? How long? 
Vamos a ver. Eh, ¿Qué tal la pregunta? How long are you going to be on vacation? What can be the answer to that? ¿Cuánto, cuánto tiempo va a estar de vacación? Mm -hmm. Cor correcto, correcto. Ok, so you can say, so I'm going to be on vacation for about a week, for example. Vamos a ver, Julio creo que quería responder. Yeah, um, I'm going to be on vacation uh, seven days. Vacation? It's a week. Uh -huh. For seven days, okay? Or you can say a week. That would be... Uh -huh. mm -hmm. Or for a week. There we go. So that would be another option too. That's a valid option. So we can say, I'm going to be on vacation for seven days or I'm going to be on vacation for a week. That would be fine too. So very good. Thank you so much, Julio. There we go. So, ahí está. Tenemos eh, diferentes formas, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos decir? Um, y todas estas son válidas, ¿ok? Entonces, esta es la parte que correspondía prácticamente a, a esta de be going to. Creo que es una parte bastante fácil, ¿verdad? No sé por qué, creo que es un tema de los que se nos facilita por lo general. Es un tema bastante sencillo. Entonces, vamos a ver, ¿qué nos quedaba después? Vamos a salir de aquí. When are you going to take your next vacation? How long are you going to... Vamos a ver, después... <clears throat> bueno, por último teníamos acá esta parte que es una conversación. Y acá teníamos que contestar estas preguntas, guys. Así que lo vamos a escuchar, ¿ok? Quiero que lo escuchemos. Probablemente ustedes ya lo hicieron, pero vamos a tratar de... Simplemente ahorita no vamos a ver ni siquiera las respuestas ni nada de eso. Y lo vamos a intentar escuchar para que podamos contestar estas preguntas, ¿ok? Intentemos mejorar nuestro listening. Así que lo voy a reproducir y vamos a después contestar esto, ¿ok? Vamos a ver acá. Aquí vamos, guys. Listen and practice. I'm so excited. We have two weeks off. What are you going to do? I'm not sure. I guess I'll just stay home. Maybe I'll watch a few DVDs. What about you? Any plans? Yeah. I'm going to relax at the beach with my cousin for a couple of weeks. We're going to go surfing every day. Sounds like fun. Say, why don't you come with us? Do you mean it? I'd love to. I'll bring my surfboard. Okay, so let's listen to it one more time, guys. Here we go. Listen and practice. I'm so excited. We have two weeks off. What are you going to do? I'm not sure. I guess I'll just stay home. Maybe I'll watch a few DVDs. What about you? Any plans? Yeah. I'm going to relax at the beach with my cousin for a couple of weeks. We're going to go surfing every day. Sounds like fun. Say, why don't you come with us? Do you mean it? I'd love to. I'll bring my surfboard. Ok, ahí está. Vamos a ver. Entonces, eh, acá tenemos las preguntas. Ok, so number one, it says, where are the girls going to stay? So, vamos a ver. Quiero que alguien, vamos a hacerlo así, voluntario, ustedes tienen que decirme a mí, ok eh, quiero que me digan la pregunta y también la respuesta, vamos a ver so number one, it is where are the girls going to stay and then we can say the answer so they are going to stay at and then you can say the correct answer to this so that's what I would like for you to do vamos a ver, quién quiere participar por ahí So the question is, where are the girls going to stay? Teacher. Go ahead, Francisco. All right. The question is, where are the girls going to stay? Mm -hmm. The answer is at the relative's beach house. 
Very good. So they are going to stay at a relative's beach house. That's correct. Right. Awesome. Thank you so much, Francisco. All right, so then we go with number two. Welcome, teacher. So then it says, uh, Julia is the second speaker. What plans does she have for the weekend? Okay, so we are talking about uh, person number two, okay? It's not number one, but number two, Julia. So what plans does she have for the weekend? ¿Qué planes tiene ella? Vamos a ver. Listen and practice. Uy, Mr. Ramírez. Ok, let's go, Mr. Ramírez. Junia is the second speaker. Mm -hmm. What plan does she have for the weekend? Mm -hmm. uh, She's going mm -hmm. to go to the beach with her cousin. With her cousin. Okay, awesome. Thank you so much, Mr. Ramirez. I appreciate that. Great job. So, Julia is the second speaker. What plans does she have for the weekend? She's going to go to the beach with her cousin. Okay, very good. Okay, then we have number three. And we just have three more to go. Okay, so we have done two out of five, okay? So we're missing three. Let's go with number three. So that'll be what my Julia do with her cousin. Vamos a ver ahora, ¿quién más? Número tres. Go fishing, teacher. Go fishing. Okay. Number three. Number three. Okay, thank you so much, Lisette. Yeah, thank you. So that would be I think that that's the right answer. Yes. So probably they will go shop, go fishing. I'm sorry, go shopping. I mean, go fishing. Very good. So thank you, Lisette. Well, entonces, what might Julia do with her cousin? They may go shopping. Okay. Bueno, entonces nos faltan dos nada más, guys. Tenemos, eh, I'm booked for this weekend. Okay. ¿Qué significa cuando decimos I'm booked? Basically, it's like, que ya están agendados, que ya está programado algo. Eso es lo que significa, ¿ok? Tenemos bastante... Eh, ya está ocupado, algo así. <ríe> Como que ya está ocupado. Ay, Como que ya lo tiene agendado. reservado. ¿verdad? Ya reservado. Ya Correcto, ese es como el significado, ¿verdad? Muy bien, guys, muy bien. Yeah, so if you ever listen to that, because sometimes when you want to make an appointment, let's say that you want to make an appointment with the doctor or let's say that you want to make an appointment uh, somewhere else, they may say that they are booked out, for example, okay? Like this, let me... Se lo pueden notar por aquí, okay? Ellos pueden decir como we are booked... We, we are booked out, okay? So ya estamos prácticamente llenos, ya. Ya no tenemos disponibilidad en absoluto. Entonces... Ese es un verbo que se utiliza bastante. Si ustedes llaman alguna vez para hacer una cita, puede que le digan eso. Así como que ya, ya estamos llenos. Okay? Um, then they may say something like, the first available that we have, it is on... And then they are going to tell you the options that they have. For example, they may say, uh, the first available we have is in May 1st or May 2nd, for example. Things like that, okay? So you can also say that. Vamos a ver. Entonces aquí tenemos. Eh, I'm booked for this weekend. I. Okay. Y luego, ¿cuál sería la respuesta para esto? Si ya estoy ocupado para el fin de semana, ¿qué significa eso? Si ya estoy reservado. Ya tiene un plan. Ya tiene un sería plan. Sería como. I'm going to go camping. We are booked out. Sí, perdón, esto acá. Eh, bueno, pero sí, muchas gracias, Francisco. That is correct. Thank you. So that is the right answer. So we are uh, we already have a plan. So because of that, uh, we are going to say I am going to go camping because I already know that. 
okay we already have like the reservation for that so that is the reason why the other options don't apply because we have will go camping or might go camping and that implies that we don't have a decision yet Vamos a ver. Entonces, muy bien. Perfecto. Perfecto. It's not sure. It's not sure. Very good. That is correct. So then we have number five. So it says, what should you say if you are unsure? Okay, aquí tenemos eh, tres opciones, ¿verdad? Eh, podemos descartar esta porque ya dijimos, ¿verdad? Que yeah. going to es cuando ya estamos eh, seguros. Después tenemos las otras dos. Maybe I will live around the end of June. Maybe I will live around the end of June. Okay. Hmm? Okay, vamos a right. ver. The second option. Option number two. Okay, very good. Vamos a ver, lo vamos a enviar y ahí está, ¿verdad? Creo que ustedes ya lo habían hecho, pero solamente por si acaso, ¿verdad? Alguien no lo ha, no lo ha hecho. Acá estamos razonando nuestras respuestas. Estamos diciendo por qué. Así que por si no lo tenían, pues ahí está ya. So, what should you say if you are unsure? Maybe, ¿verdad? Maybe I will live around the end of June. We use that kind of expressions like maybe, I guess, or I think, or probably, I probably will live around the end of June, for example. Bueno, entonces vamos a continuar, guys. Esta era la parte final. Vamos a responder aquí rapidito esta parte. Bueno, básicamente esta parte de acá, el examen final, nos servía a nosotros como un repaso de todo lo que hemos hecho, ¿ok? Porque eh, si se acuerdan, ¿qué fue de las primeras cosas que vimos? Eh, fue acerca de eh, como eh, comparaciones de, de apartamentos, de casas. Estábamos utilizando adjetivos y nombres, todo ese tipo de cosas. Entonces, básicamente, de eso se trataba la primera parte. Es como lo que está acá. Dice, escuche las conversaciones y marque la respuesta correcta. So we have, for example, Jen likes her new apartment because... And then we have these uh, sentences, like, it has two bedrooms. There is too much noise. It's cheaper than her old apartment. Okay, we have to listen to this. And then we can answer to the questions. Vamos a ver. Eh... Bueno, me gustaría preguntarles, guys. Eh... Díganme. Oh, bueno, si a alguien le gustaría compartir eh, con la clase, tal vez. Eh, a ustedes, eh, si me lo pudieran decir en inglés. De, ¿Les gusta, digamos, eh, su casa o su cuarto? Y si les gusta, ¿qué es lo que les gusta? Y ¿qué es lo que no les gusta, por ejemplo? Vamos a ver si alguien me puede contestar eso. For example, you can say, I like my my bedroom because it has, let's say, uh, three windows, and there is, uh, I have privacy, and things like that. Remember those adjectives that we used before, like, I like my new apartment because it is cheaper than my old apartment. Or you can say that there isn't too much noise. ¿Se acuerdan de eso? Estábamos diciendo antes acerca de las cosas contables y las cosas no contables, ¿ok? Dijimos que, por ejemplo, eh, cuando se trata del, del ruido o se trata de la contaminación, eh, la privacidad, ese tipo de cosas son no contables, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podríamos decir, I like my, my house because it has um, a lot of privacy or because there isn't too much noise, for example. You can say that. Vamos a ver. ¿Quién me pudiera decir algo acerca de su casa que le gusta o que no le gusta? No tengan vergüenza. A mí no me gusta mi, bueno, mi casa porque es muy pequeña. Okay, so I don't like my house because there isn't too much space. So that's a bad thing about it. The good thing about my house is that uh, there isn't too much pollution, for example. There isn't too much noise. So I like those things about my house. I like my house because it's very cold here. Awesome. So I enjoy the, the environment. And there is also my house is big. So I love the spaces it has. Awesome. 
Very good. Thank you so much, Sullivan. Yes, you told us about that before. You said that your house is like on the top of the volcano, or I think, something like that. Close, close. Close to the volcano, right? So that's awesome. Qué bien, ¿verdad? Sullivan no sufre de calor. Qué envidia. Lucky you. Thank you, teacher. Thank you. Ok, vamos a ver hacer que los demás, no sé si alguien más quiere participar en esta parte. Bueno, también tenemos acá, por ejemplo, dice Seth wants to live downtown because it is less expensive. Uh, there are more parking spaces, for example. You can say that you like your house because uh, there, there are um, enough parking spaces. You can say that. Do you remember that? We were saying uh, things like that before. Okay, aquí el punto, guys, es de que ustedes puedan utilizar esto para hablar, ¿verdad? Acerca de cualquier cosa. No solamente para contestar las preguntas, sino que ustedes puedan expresarse. Entonces, pueden decir, por ejemplo, que les gusta, como, como dice acá, ¿verdad? Que quiere mudarse o quiere vivir en otra parte de la ciudad porque tiene más espacios para parquearse o porque trabajan allí, ¿ok? That is something that happens to a lot of people in our country. Like, I, I don't know about you guys, but I know many people that want to move to San Salvador because they work there, okay? Because it's closer to them. So, vamos a ver, ¿qué más podemos decir aquí? Bueno, vamos a escuchar el audio. Si no, si no tenemos este, más participaciones, vamos a escuchar el audio. Y vamos a contestar esto, ¿ok? Eh, vamos a ver, esto siempre da problemas. Entonces vamos por acá. Bueno, vamos a escucharlo, guys. Eh... No sé si ustedes se acuerdan también de una parte que estuvimos eh, conversando antes acerca de la posición de enough cuando hablábamos, por ejemplo, de un nombre o de un adjetivo. Que decíamos, por ejemplo, my house is big enough. Or my house it is not big enough. Or you can say, uh, I like my house because it has um, enough parking spaces. ¿Okay? ¿Se acuerdan de que decíamos de que en un caso... El, el enough iba antes del nombre, creo que era, vamos a ver, enough parking spaces, ajá, y luego iba después de los adjetivos, por, por ejemplo, big sí, enough. Chef. Sí. Yes, uh, when, when we use uh, a comparison with adjectives, uh, is uh, adjective uh, before the the enough that is correct but uh, but if if uh, we use uh, then the names uh, o los sustantivos en este caso mm -hmm. si es así este el, el el enough va antes correcto como usted decía si no hay suficiente espacio enough enough eh, Like parking park, spaces. Parking spaces or enough privacy, things like that. Right. Mm -hmm. That is correct. Very good. Thank you so much, Francisco. That is correct. So, vamos a escuchar el audio. Vamos a contestar las preguntas rapidito, okay? So, here we go, guys. Units three to four quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. I just love my new apartment. That's great, Jen. What do you like about it? Everything. First of all, it's not as noisy as my old apartment. Yeah, it was pretty noisy. And another thing, it has two bathrooms. My family visits me often, so it'll be more convenient. That's good. And what's the rent like? That's what I like the most. It's not as expensive as my old apartment. I can finally start saving some money. 
2. Vamos a escuchar otra vez el número 1. Units 3 to 4 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. I just love my new apartment. That's great, Jen. What do you like about it? Everything. First of all, it's not as noisy as my old apartment. Yeah, it was pretty noisy. And another thing, it has two bathrooms. My family visits me often, so it'll be more convenient. That's good. And what's the rent like? That's what I like the most. It's not as expensive as my old apartment. I can finally start saving some money. Vamos a ver, entonces, ¿qué dijo, eh, ¿qué dijo Jen? Eh, dijo varias cosas por las cuales le gustaba su nuevo apartamento. Por ejemplo, dijo algo acerca de la familia, dijo algo acerca de la renta. Así que, ¿qué cosas eh, le gustan a ella de su apartamento? Everything. <laughs> Basically everything. She loves her new apartment. It has, it has two bathrooms. It's not expensive than her apartment. Mm -hmm. um, it, 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 it has a very privacy. Mm -hmm. Okay. Not is not, not is very noisy. Mm -hmm. But entonces, eh, como dice Francisco, verdad, bastantes cosas, la verdad. Por ejemplo, dijo que tenía dos baños, okay, y dijo que eso era conveniente porque su familia la visitaba con frecuencia. Entonces, ¿cómo dirían eso ustedes, guys? Uh, ella lo dijo ahí. ¿Cómo, cómo lo, dis, lo dice? Dijo, eh, tiene dos baños y es bastante... Eh, mi familia me visita con frecuencia, así que es eh, conveniente. Teacher. Mm -hmm. Did she say two bathrooms or two bedrooms? I think she, I'm sorry, I, that's a good question. Let me see. I, I, I heard bathrooms, but maybe I'm wrong. Let me. It's two, two bathrooms, two, two bathrooms. Ba bathrooms. Vamos a ver. Vamos a escuchar otra vez. Tal vez yo me equivoqué, pero vamos a ver. Esto se... eh, veamos cuál era, era este o era el otro. No, este es, creo yo. Units 3 to 4 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. I just love my new apartment. That's great, Jen. What do you like about it? Everything. First of all, it's not as noisy as my old apartment. Yeah, it was pretty noisy. And another thing, it has two bathrooms. My family visits me often, so it'll be more convenient. That's good. And what's the rent like? That's what I like the most. It's not as expensive as my old apartment. I can finally start saving some love my new apartment. Why? That's great, Jen. What do you like about it? Everything. First of all, it's not as noisy as my old apartment. Yeah, it was pretty noisy. And another thing, it has two bathrooms. My family... Okay. Entonces, sí, ¿verdad? Son dos baños. Son dos baños. Ahí está. Right. Entonces, son palabras que se oyen parecidas. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿veis? Yes. Bathrooms, ¿ok? Son... Aquí hay varias cosas, ¿verdad? Le gusta todo. Le gusta todo, la verdad. Este... Pero creo que aquí teníamos que irnos con la parte como que más le gusta de todo. Bueno, no mencionó que tuviera dos bedrooms, entonces no era esta. Eh, y dijo que no era tan ruidoso como el antiguo. Okay, so she said, it's not as noisy as my old apartment. So the correct answer would be, it's cheaper than her old apartment. That's what she said. She said that that is the best part, that the rent is less. Okay. Porque él le preguntó, ¿verdad? ¿Qué, ¿Cómo es la renta? Le dijo, ¿cómo, ¿cómo es acá? ¿Cuánto es lo que paga? ¿Cuánto pagas por la renta? ¿Cuánto cuesta? 
eh, y eso le dijo que era la mejor parte. ¿Okay? Era menos costoso que el antiguo apartamento. Era menos costoso que el antiguo, correcto. So he said something like, what's the rent like? Okay. What's the rent like? Very good, guys. So let's go to, to the next one. Vaya. Pongamos atención que ya ven que son pequeñitos detalles, ¿verdad? A veces pensamos que ya lo tenemos, pero de repente un pequeñito detalle se nos va. Family visits me often, so it'll be more convenient. That's good. And what's the rent like? That's what I like the most. It's not as expensive as my old apartment. I can finally start saving some money. Two. I was late to work again today. There's just too much traffic. I know. And then there are never enough parking spaces. Exactly. I can never find a place to park my car. So, Seth, why don't you move downtown? You could live near your office. I'd like to. The problem is, I really can't afford to live downtown. It's too expensive. But at least you could save some money by walking to work. Three. I, I can finally start saving some money. Two. I was late to work again today. There's just too much traffic. I know. And then there are never enough parking spaces. Exactly. I can never find a place to park my car. So, Seth, why don't you move downtown? You could live near your office. I'd like to. The problem is, I really can't afford to live downtown. It's too expensive. But at least you could save some money by walking to work. Three. Vaya. Entonces acá, pues, ¿cuál es la situación, guys? Básicamente dice, ¿por qué quiere Seth vivir downtown? Okay. Why does Seth want want to live downtown. Why? Because there is too much traffic. Mm -hmm. Okay. Sí, okay, muy bien, Mr. Ramirez. Yes, he, where he currently lives, it seems like there is too much traffic. And that makes him be late for work because of that, because there is too much traffic. Probably that is something that happened to us sometimes especially to people who have to go to work, like to the office and things like that. Creo que si ustedes tienen que ir a la oficina a trabajar o al lugar de trabajo de ustedes, a veces puede que lleguen tarde, ¿verdad? Porque últimamente hay mucho tráfico, mucho, mucho. Entonces, eh, eso es lo que le pasa ahorita. Entonces, ¿por qué quiere él vivir eh, downtown? ¿Por qué? Because he works Because there. He works there. Because he works there. Okay, porque él trabaja ahí. Okay, that's perfect. Thank you, guys. So, what else did they say? It's more convenient. It's more convenient. Okay, awesome. For him. Así que si ven, pues estamos eh, siempre, verdad? Como les digo, tenemos tenemos esta parte de del vocabulario y también de todas estas cosas que nos sirven bastante. Okay, puede que parezca que no, pero sí. Entonces, ustedes tenganlo en mente, ¿ok? ¿Por qué? He wants to work there because it's more convenient. That's something that we learned during this uh, course. We learned how to make these comparisons, like using these adjectives, like less expensive, it is not as noisy as the old one, things like that, ¿ok? All those things we learned. So, vamos con el siguiente. Eh, veamos, creo que... Vamos a ver qué pasa. Otra vez no quiere reproducirse. Bueno, un momento, guys. Vamos a recargar la página. Two. The problem is, I really can't afford to live downtown. It's too expensive. But at least you could save some money by walking to work. Three. I wish I could find a new apartment. I'm ready for a change. Why, Karen? What's wrong with the place you're living now? Well, it's dingy and cramped. 
I don't know why I rented it in the first place. I mean, it's very safe and private. I just wish it weren't so small. What kind of place are you looking for exactly? Some place that's more spacious, but not too expensive. Good luck. Can't afford to live downtown. More it's right. too expensive. But at least you could save some money by walking to work. Three. I wish I could find a new apartment. I'm ready for a change. Why, Karen? What's wrong with the place you're living now? Well, it's dingy and cramped. I don't know why I rented it in the first place. I mean, it's very safe and private. I just wish it weren't so small. What kind of place are you looking for exactly? Some place that's more spacious, but not too expensive. Good luck. Bueno, buena suerte, ¿verdad? Porque para encontrar algo que para que sea más que... espacioso y menos costoso. Está difícil, ¿verdad? Sí. No en El Salvador, no en El Salvador, guys. Good luck. Good luck, guys. Cada vez se pone más cara la casa, guys. Acá sí que la vivienda está complicada en El Salvador, ¿verdad? En El Savior. Está difícil la cosa, guys. Yes, Entonces, sí. Pues se está poniendo peor. Los ¿Verdad? Están... Cada... Sí, Cada vez es más sí, 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 así es. Cuéntenos su experiencia, Mr. Ramírez. ¿Qué, ¿Qué es lo que ha notado usted? ¿De Oli? Ajá. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos puede contar usted acerca de esto, de, de la vivienda? ¿Qué, qué, ¿Cuál es su opinión? No, oh, este... Bueno, uh, aquí en El Salvador, pues, estamos hablando de nuestro país. Sí, correcto. Sí, ya. Yeah. Este, como vi, la situación está cambiando bastante. Entonces, este, yo he que tratado de buscar un local para mi negocio, pero uh -huh. antes lo llevaba a 200 y está a 400. <risa> Después, la misma situación que ya está un poquito más libre, entonces ya, bueno, es un montón. Tiene razón. Super, sí, súper caro, porque mi negocio lo tengo en mi casa, gracias a Dios, la casa está un poco grande y ahí mantengo mi negocio Qué bueno. de pizzería y, y yo reparto y todo eso y ahí estamos trabajando oh, con qué el bien, emprendedurismo qué bien, qué, bien, qué bueno, estamos, bueno amigos lástima que no nos contó antes Mr. Ramírez, tal vez le podemos pedir ahí a domicilio unas pizzas <risa> vamos a hacer pizza party guys hubiera sido bueno hubiera sido bueno que nos reuniéramos un día y probar un par de pizzas. Qué rico, la verdad, a mí me gusta bastante la sí. pizza. Así que... Y también las calzones son deliciosas. Uy, qué rico. Estamos sí. pendientes de esa visita, Mr. Ramírez. Sí, ahí vean, está invitado a mi casa cuando ustedes quieran. Si en el próximo rico. nivel estamos juntos, pues la planificamos. Si no, pues ahí nos ponemos de acuerdo. Hay que ponernos de acuerdo. Sí, claro, claro. Muchas gracias, Mr. Ramírez, por la invitación. Estamos a la orden. Gracias. Bueno, es, entonces sí, la vivienda bien complicada, la verdad. Como dice Mr. Ramírez, eh, bueno, creo que todos lo hemos notado, ¿verdad? Eh, cuando hay un poco más de seguridad y aparte, de, digamos, cuando hay esta situación de que personas del exterior, digamos, eh, vienen acá o quieren como invertir, hace que todo se encarezca más, ¿verdad? Y eso pasa bastante, digamos, con personas, por ejemplo, eh, por ejemplo, hermanos lejanos que están en Estados Unidos, ellos compran acá y pues ellos compran más caro de lo que nosotros podríamos, ¿verdad? Entonces, todo se encarece más cada vez. Entonces, ahora si ustedes quieren comprar un terreno o lo que sea, pues ya valen, qué sé yo, dependiendo de la zona, ¿verdad? Mínimo unos eh, 12 mil, 10 mil dólares por ahí. Solamente por un terreno, digamos así, en un lugar no tan céntrico. O sea, ha cambiado bastante la cosa. Y construir no está nada fácil, teacher. Los materiales no. están disparados, es exagerado. Verdad, totalmente. Es, es bien complicada la situación, la verdad. Yo paso pensando cómo voy a hacer. Entonces, bueno. Aquí tenemos, guys, eh, el número cuatro. ¿Qué pudieron escuchar ustedes acerca del número cuatro? Básicamente, quiero ver. Eh, sí, número... No, el número tres es, perdón. Eh, el apartamento de Karen es, tenemos tres opciones, muy pequeño, demasiado pequeño, ¿ok? Demasiado pequeño, demasiado espacioso o demasiado privado. ¿Qué cosas dijo ella ahí? 
si quieren lo escuchamos otra vez, pero creo que ya se nos olvidó, ¿verdad? Vamos a ver. So she said a couple of things, like she said that it was too dingy and too cramped. So what does she mean by that? What is the meaning of those expressions, guys? When she said that it is too dingy, too cramped. What do you think no, about that? ¿Qué es dingy? ¿Qué es cramped? Vamos a ver. It's too expensive. But at least you could save some money by walking to work. Three. I wish I could find a new apartment. I'm ready for a change. Why, Karen? What's wrong with the place you're living now? Well, it's dingy and cramped. I don't know why I rented it in the first place. I mean, it's very safe and private. I just wish it weren't so small. What kind of place are you looking for exactly? Some place that's more spacious, but not too expensive. Good luck. Vale, entonces acá, guys, en la parte que dice que es uh, too dingy and cramped, pudiéramos decir que dingy es como muy, eh, como sucio o sucio, oscuro. Teacher. Sucio, correcto, correcto, sucio. Y cramped sería que es muy pequeño, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ella está diciendo, que es too small. Esa es la parte que no le gusta. Ella quiere un lugar más grande. Bueno, y por último, este de acá, pues lo vamos a ir rapidito. Four. So, Doug. How do you like your new apartment? I love it. It's great. What do you like about it? Do you remember how dark my old apartment was? Yeah, it was kind of depressing. Well, my new apartment is on the top floor, so it's nice and bright. Is there anything you don't like? Some of the apartments on the first floor have a small garden, and I'd like to grow flowers or maybe a few vegetables. So I kind of wish I lived on the first floor. I guess you can't have everything. Ok, bueno, acá hay varias cosas, ¿verdad? Eh, ¿Se acuerdan ustedes cuando decíamos acerca de deseos, de cosas que quisiéramos que fueran diferentes? Esto es lo que dicen acá. So, eh, Doug wishes his new apartment were... Ok, ¿cuál es la respuesta aquí? On the first floor. On, On the, the first, first floor. floor. On the first floor. That is correct, because he said that some people have like flowers and things like that on the first floor. So that's the reason why he would like his apartment to be on the first floor, because of that. Ahí está. Bueno, vamos a avanzar al siguiente. Creo que ni nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, vamos a hacerlo rapidito. Dice, I love my neighborhood. It's very... Ok, tenemos aquí adjetivos, ¿verdad? Son cualidades. Entonces, si me encanta mi eh, vecindario, es porque es algo bueno. ¿Ok? Entonces, dangerous no sería, tampoco inconvenient. Sería safe, ¿verdad? Porque es seguro. Me gusta por eso. So, number two, I live on a very yes, busy sure. street. Safe. Mm -hmm. Thank you, Francisco. So, then we have number two, I live on a very busy street. You can get a little bit... Dice aquí que vivo en una calle muy ocupada. Entonces tenemos moderno, espacioso y ruidoso. ¿Ok? So, which one, guys? Noisy, right? Yeah, noisy. Noisy, very good. Then, number three. It's, and then we have uh, the adjective to have parking spaces near my apartment. ¿Qué es lo bueno de tener eh, espacios para parquearse cerca de nuestra casa? ¿Qué es la parte buena? Convenient. Convenient. It's convenient. Very good. Yeah, it is convenient. I mean, it's really good because you have it close to you. So that's fine. Then, number four. Our house is modern and very bright. It has, tenemos aquí, a cramped, private, and huge. Huge. Okay. Huge. Very good. It has yes, huge, huge windows. There we go, guys. Awesome, thank you. Ahí está, esas son las de esta. Por acá tenemos, eh, dice acá, complete las oraciones. Utilice enough y las palabras que son dadas. So dice, our apartment is too small. There are... Ok, si decimos que nuestro apartamento es demasiado pequeño, 
eh, ¿qué sería lo que estamos diciendo ahí? Tenemos tres opciones. ¿Cuál sería? Vamos a ver aquí. Estamos de acuerdo no, con Mr. Space Amin? enough. Ajá. Seguro, vamos a ver. Tenemos dos respuestas. ¿Qué piensan ustedes? Acuérdense de lo que les dije, de dónde va enough. Number three. Number three. Why, Freddy? Not Why do you enough. think that? Why do you think the that first that is the, the first option? ¿Por qué, Francisco? ¿Por qué la primera? Vamos a ver. Si se fija, acá dice there no, perdón, are. perdón, perdón. Es la tercera, es la tercera, sí. Number three. Porque es plural y el enough en este caso sí debe ir antes que, que, que los nombres. En este caso son los, los cuartos. Sí tiene razón, es la tercera. Ahí estamos, muy bien, guys. Very good. Ahí estamos. Cada vez lo vamos a hacer más rápido porque ya no vamos a tener que pensar tanto en eso. So then we have number two. It says people can see into our house. There is, then we have three options, like not privacy enough, not enough privacy, not enough space. Not enough privacy. Not enough privacy. Okay. Do you agree, guys? Not enough privacy. Yes, I agree. Okay, thank you. Yes, not Ready? enough privacy. Not enough privacy. Okay, thank you, Mr. Ramirez. And then number three, it says my car is too small. It doesn't have enough space. Enough space. Thank you, Julio. Enough awesome. Space. Okay. Right. Ahí estamos. Ya ven. Perfecto. Entonces acá se trata de. Bueno, con el tiempo lo vamos a hacer bien rápido, ¿verdad? Y vamos a pensar en lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, acá tenemos tres más. Esto es acerca de as many or as much. ¿Ok? Do you remember that? So it says my apartment doesn't have my old one. ¿Ok? So we have two options here. Entonces vamos a escoger acá as many windows as my old one. ¿Ok? Because we are talking about something that we can count. That's the reason why. Mm -hmm. That is correct, Mr. Ramirez. So, as many windows. Yes, it's a count noun. It's a count noun. That is correct. Then we have number two. Our house is. As convenient as. That is correct. Thank you. Yes. Awesome. Thank you. So, then number three. Modern apartments often don't have. As much space as older ones. Correcto. Bueno, entonces, guys, recordemos que en esta parte siempre, como estamos haciendo una comparación, eh, tenemos que colocar as, luego va, digamos, eh, un adjetivo o va un nombre, y cuando es un nombre va acompañado de many o much, ¿ok? Like as much, as many windows, as, or as much space as. ¿Ok? So, esa es la clave ahí. Ahí estamos. Y pues acá están los deseos. Y que esto ya, bueno, en parte lo vimos atrás, así que no lo vamos a saltar. Vamos a saltarnos para acá. Tenemos el pasado simple y el presente perfecto. ¿Ok? Entonces, eh, simplemente acá vamos a colocar el verbo utilizando la oración que tengamos. Por ejemplo, acá dice: Have you ever Spanish eaten. food? Eaten. 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 eaten Spanish food. ¿Ok? There we go. Thank you, Julio. Then he says, yes, I have. I... I went to I a went. Spanish restaurant last week. To a Spanish restaurant last week. That is correct. Because we said that we can answer to this question using the present perfect. And then we can talk about that experience using the simple past. So, aquí, did you like it? Okay. Like this. And then, yes. Yes. Did you like it? It was, it was delicious. delicious. It was delicious. Awesome. Thank you, guys. So, ahí está. Bueno. Mm -hmm. Ya está toda esta parte. Vamos a ver. Vamos a avanzar con, por acá. 
Eh, bueno, no sé si alguien eh, tuvo algún problema, guys, eh, para completar esto o si todos estamos bien. Eh, prácticamente también me gusta hacerlo con ustedes por si alguien no lo ha terminado, ¿ok? No sé si alguien tiene una pregunta hasta ahora. Todavía nos hacen falta estos dos, pero esto es lo que acabamos de ver, ¿ok? Uh -huh. Que es will and be going to. So, I don't think that you should have any problems with that part. Any questions, guys, before we go? Any questions no. at all? No, teacher. Bueno, no, entonces, no, no, pues, no, 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 no. bueno. Bueno, entonces si no tenemos preguntas, guys, nos vamos a quedar hasta acá. Esta es la última clase, así que recuerden, ya la otra semana están libres. <ríe> así que, bueno, muchas gracias, guys, por todo su tiempo, por su empeño. Ha sido un placer estar con ustedes y espero que tengan mucho éxito en todo lo que se propongan. Y si van a continuar con el curso, pues pongámosle muchas ganas y les deseo lo mejor. Gracias, teacher. Thank you, teacher. Gracias, teacher. Gracias, ha sido usted un buen profesor. Nos ha ayudado bastante, nos ha corregido. Y vamos a echarnosle ganas a todo el equipo. Yes. Muchas gracias, Mr. Mills. Thank you, guys. It's been a pleasure, and I hope you have a great evening. Take care, guys. Take care. Okay, teacher. Bye bye. Thank, Thank you so much, Thank you, teacher. Thank you. Adiós, guys. Cuídense. Bye bye. Good night.